<laughs> God morgon internet. Idag ska jag en sak idag behandla Waze nya applikation för carpooling. Eh, och jag känner redan att jag måste anstränga mig och inte låta som Gustav Mandelman när han pratar om sina far. För jag, jag älskar verkligen Waze. Waze är alltså tjänsten som eh, hjälper oss att navigera i trafiken. Den skapades som en eh, community service kan man säga i Israel redan 2006. Den är alltså 12 år gammal nu under namnet Free Map Israel. Eh, tre år senare så gjorde man om det till Waze. Företaget kommersialiserade 2013 köptes man av Google. Fast att Google hade Google Maps så köpte man alltså Waze. Och, och det är nog ett av få exempel där Google verkligen liksom har lyckats låta en tjänst leva och frodas parallellt med sina egna. Det som skiljer Waze från Google Maps det är framförallt fokuset på communityt och på den, den mänskliga interaktionen. Man är verkligen en del av någonting större när man använder, använder Waze. För precis som Google Maps så hjälper den ju dig att navigera genom att alla användare automatiskt rapporterar tillbaka data så att när ett antal Waze-användare står stilla på vägen för att det är en bilkö så kommer alla Waze-användare bakom automatiskt att dirigeras till en ny, en, en ny riktning, en ny väg fram. Um, och det, det behöver man liksom inte göra någonting aktivt när du sitter fast där i bilkön. Men därmed så kan du också rapportera att det står en, en bil vid vägrenen, alltså manuellt rapportera det. Eller du kan tala om att den här vägen finns inte längre eller den är avstängd på grund av ett vägarbete. När du rullar in på en bensinstation så kan den fråga dig om du vill, om du vill uppdatera bensinpriserna på den här stationen. Så man liksom aktivt hjälper till. Och det ska vi komma tillbaka till på slutet. Jag ska bara berätta om, om Carpool-appen då. Eh, det är alltså en separat app som, som eh, inte är tillgänglig i Sverige än. Den är bara tillgänglig på ett litet antal begränsade marknader. Eh, USA och Israel bland annat. Eh, och det här släppte man redan för, eh, för ett år sedan ungefär och nu gör man en relansering av den. Och det man har gjort nu är att man har lagt till fler filter så att du kan alltså... Ungefär som i Uber att du kan, du kan välja vem du vill åka med och vem du vill plocka upp baserat på star ratings och gemensamma vänner och kanske framförallt om man delar samma arbetsplats eller, eller så så att du kan liksom få lite extra trygghet i det här systemet. Och ännu mer trygghet kan du få genom att du faktiskt också kan lägga till filter så att du till exempel kan välja att jag bara vill ha en, en kvinnlig förare och så du kan matcha på kön och ett antal andra parametrar. Och poängen med det här då det är att när du, när du carpoolar så den som inte har en bil kan åka med någon annan. Man kan vara ett gäng som turar som att köra. Det finns en, ett ekonomiskt incitament i det här. Inte alls som i Uber att man tjänar pengar men upp till den, den, vad ska man säga, den, den, den skattemässigt bestämda nivån på milersättning kan du alltså få ut. Så att, de som, de som åker med dig kan, kan hjälpa dig med bensinpengar i princip. Du får också andra routingalternativ så att du kan köra i, i pendlarfilerna och så. Så att den hittar den snabbaste vägen till dig. Jag tycker det här är, det är supersmart och det bygger verkligen vidare på hela den här visionen som, som Waze har och som de verkligen lever om att de vill göra ett community av det här. De vill inte bara vara en trafiktjänst. Och då kommer vi in lite grann på, på det som jag tycker att vi kan lära av Waze. Om man jämför det som jag var inne på, Google Maps levererar en massa passiv data ifrån sina användare tillbaka till tjänsten och, och förbättrar tjänsten. Och det gör Waze också. Mycket passiv data som flödar från din applikation till waze servrar Men Waze har också det här aktiva elementet där man alltså frågar användaren efter hjälp. Och jag kan säga att, att har man en... en sund vision om varför man gör det här, alltså det här tydliga community eller gemenskapstänket. Har man en teknisk plattform som, som möjliggör det och du sen har tillräckligt stora volymer av användare så är det där en självklarhet. Och man kan se det lite grann som att, att varför Wikipedia vann över nationalencyklopedin. Vi gör det tillsammans helt enkelt. Det finns en stark känsla av gemenskap på, på internet och Wisdom of Crowd, så ni vet alla de här mekanismerna gör ju att de här grejerna fungerar. Och frågan som jag vill ställa till dig, det är att i ditt företag, din organisation, där du har någon form av gränsyta mot kunden, vad ber du dina kunder om hjälp med? Eller är kunden bara en, en plånbok för dig? Eller är kunden bara en, en, en krävande mottagare av dina tjänster? Eller är det faktiskt så att du liksom frågar tillbaka emellanåt och ber kunderna engagera sig? I det som, det som är ert gemensamma intresse.
Jag tycker det är superspännande att lära av Waze. Jag tycker vi ska göra det allihopa. Det här var en sak idag, nummer 161 tror jag. Producerades av mig och Joakim Jordenberg tillsammans med gänget på Bredband 2. Internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar. Det textas av gänget på Contentor som fram emot lunch ser till att det finns både svensk och engelsk text på det här. Fina grejer det. Häng med här nu i diskussionen och så ses vi imorgon igen med en annan en sak idag.